Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sandras Backideen. Kennt ihr es auch? Manchmal hat man gar nicht so viel Zeit, seiner Familie einen Kuchen zu backen, möchte es aber trotzdem. Da muss dann also ein schnelles Rezept her, welches den Kuchen trotzdem noch raffiniert aussehen lässt. Für diesen Fall habe ich genau das Richtige für euch. Einen kleinen, leckeren Kuchen. Ich werde einen Trottmohn zubereiten, darauf kommen dann Himbeeren, darauf Sahne und zum Schluss lege ich noch ein paar Kekse oben drauf. Wenn euch auch dieser Kuchen wieder interessiert, dann bleibt doch einfach dran. Doch zuvor abonniert noch schnell meinen Kanal und läutet die Glocke, damit ihr keins der nächsten Videos verpasst. Wie bei den meisten Kuchen fange ich mit dem Tortenboden an. Es ist ein klassischer Rührteig und dafür nehme ich 100 Gramm Butter, 75 Gramm Zucker, 1 Teelöffel Vanillezucker, 2 Eier, 110 Gramm Mehl, 1 Teelöffel Backpulver, 10 Gramm Speisestärke, etwas Milch und eine kleine Prise Salz. Als erstes schlage ich Butter. Vanillezucker, Zucker und Salz cremig. Das dauert etwa drei bis vier Minuten. So sollte eure Butter nach dem Rühren aussehen. Und was kommt als nächstes hinein? Na klar, die Eier. Und die gebe ich einzeln dazu. Jetzt mische ich Mehl, Backpulver und Speisestärke. Und gebe alles zusammen in die Schüssel. Als letztes kommt noch etwa ein Esslöffel Milch dazu und dann ist der Teig auch schon fertig. Den Teig fülle ich auch gleich in meinen Backrahmen, den ich auf 18 x 27 cm eingestellt habe. Nun kommt der Boden für 15 bis 20 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze in den vorgeheizten Ofen. Der Boden ist fertig gebacken und kühlt ab und wie immer nutze ich diese Zeit und bereite schon einmal die Himbeeren zu. Und dafür brauche ich natürlich Himbeeren und zwar 400 Gramm und dann noch 30 Gramm Speisestärke, 40 Gramm Zucker und 150 Milliliter roten Saft. Ich gebe die Himbeeren in den Topf und koche sie zusammen mit dem Zucker und etwa 100 Milliliter Saft auf. Es müssen nicht nur Himbeeren sein, ihr könnt auch gemischte Beere nehmen. Den restlichen Saft verrühre ich mit der Speisestärke klümpchenfrei und gebe sie dann zu den kochenden Himbeeren. Das Ganze lasse ich dann noch kurz aufkochen, damit es andickt. Ich habe die Himbeeren etwa 5 Minuten abkühlen lassen und gebe sie nun auf den Boden. Wenn euer Boden noch nicht ganz abgekühlt ist, könnt ihr trotzdem schon die Himbeeren darauf geben. Der Boden und die Himbeeren können auch zusammen abkühlen. Jetzt müssen die Himbeeren nur fest werden und dann können wir weitermachen. Als nächstes schlagen wir die Sahne mit seiner Part auf. Das hat den Vorteil, dass sie schneller fest wird als mit Gelatine. Allerdings wird sie nicht ganz so steif. So, dann legen wir los. Wir brauchen 500 Gramm Sahne und 5 Teelöffel Sahne Part. Wenn ihr die Sahne aufschlagt, denkt daran, dass sie kalt ist. Ihr könnt auch noch zusätzlich den Mixbecher mit in den Kühlschrank stellen. Wie ihr seht, ist die Sahne auch schon ziemlich fest. Achtet beim Verstreichen darauf, dass ihr die Ecken nicht vergesst. Jetzt ist der Kuchen fast fertig. Es fehlen nur noch die Kekse. Und da müsst ihr selbst entscheiden. Mögt ihr sie schön knackig, dann dürft ihr sie erst kurz vorm Servieren drauflegen. Oder aber ihr macht es so wie ich und legt die Kekse gleich rauf. Dann sind sie nachher schon weich und lasse ich mir Kuchengabel leicht teilen. Ich habe mich heute für helle und dunkle Butterkekse entschieden, weil meine Tochter die dunklen Kekse auch sehr lecker fand. Und für alle Leckermäuchen unter euch, es gibt auch noch Kekse, die mit Schokolade überzogen sind. Hm. Und jetzt muss der Kuchen für eine Stunde in den Kühlschrank. Die Kekse machen es einem ja wirklich leicht, gleich große Stücke zu schneiden. Seht ihr, so einfach geht das. So sollten unsere Himbeerkekschnitten aussehen. Man könnte sie jetzt so essen oder man dekoriert sie noch mit Himbeeren, Sahne oder so wie ich mit Kakao. Jetzt sind unsere Himbeerkekschnitten fertig. 
Wir haben hier den lockeren Boden, die Himbeerschicht, die Sahne und obendrauf den Keks. Wenn ihr diese schnellen Schnittchen einmal nachmachen möchtet, findet ihr das Rezept wie immer unter diesem Video oder auf meinem Blog. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt noch einen Daumen nach oben und abonniert noch schnell meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.